Amici Mas, bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi vi parlerò di quella volta che Steven Seagal mise in crisi tutto il mondo delle arti marziali. Sigla! Bene ragazzi, prima di parlare di questo incredibile fenomeno che avvenne nel 1998, dobbiamo fare un attimo un punto della situazione di quel tempo. Fino a quel momento lì i eh, film d'azione di arti marziali più diffusi erano ancora i film di Bruce Lee che erano stati prodotti e rilasciati nel, negli anni 70. Bruce Lee infatti nonostante eh, praticasse eh, particolare stile di Kung Fu, nei suoi film fu abile a riportare una forma di arti marziali che diciamo le comprendeva un po' tutte. Eh, Bruce Lee ha avuto il grandissimo merito di eh, prendere simpatizzanti da tutto il mondo delle arti marziali. Calciava con dei calci che potevano benissimo eh, essere quelli della Thai, della Kick, del Karate, colpiva di pugno come un boxer, insomma Bruce Lee aveva mescolato tantissimi elementi e risultava simpatico a tutti quanti. Ci sono stati tanti tentativi di trovare un nuovo Bruce Lee che potesse portare avanti il cinema eh, delle arti marziali, ma non si era mai trovato un degno sostituto, nonostante i film di azione di arti marziali eh, erano molto presenti. Dopo l'avvento di Bruce Lee, ogni film d'azione doveva almeno contenere una o due scene o un paio di colpi che facessero riferimento al fatto che il protagonista in questione era un esperto di arti marziali. Questo fino al 1998. Ad inizio del 1998 fece l'esordio nei cinema senza esclusione di colpi. Un film con un giovanissimo Jean-Claude Van Damme. La regia, la storia raccontata e le scene d'azione mostrate in questo film fecero sì che eh, questo film divenne subito un grandissimo successo, soprattutto nella sua poi diffusione noleggio VHS vendita. A quei tempi lì infatti il video noleggio era una delle forme eh, principali per cui si poteva eh, definire se un film aveva avuto grandissimo successo oppure no. Infatti un film che usciva al cinema poteva avere anche degli incassi bassi ma poi incredibilmente diventare un fenomeno da videocassetta, da VHS e riprendere incredibilmente poi tutti i costi che eh, aveva mancato al botteghino. Bene, eh, questo grazie a un attore nuovo come Van Damme, una grandissima forma atletica, un bel ragazzo che eh, riusciva a riportare delle scene veramente belle per quei tempi sul, sul teleschermo, bene, senza escludere di colpi, fu un film che decretò la nascita dei nuovi eroi, tra virgolette chiamiamoli così, del, del cinema d'azione e delle arti marziali. Ma Jean-Claude Van Damme non ebbe la strada spianata perché nello stesso anno, però a distanza di diversi mesi, uscì Nico, il primo film di Steven Seagal. E oggi infatti siamo qui per parlare del fenomeno di Steven Seagal. Comunque tutti e due gli attori con i loro film fecero un incredibile successo diventando immediatamente rivali, diventando rivali sia nel, nell'ambito nell lavorativo, quindi sullo schermo, ma anche nella realtà. Due background completamente diversi, Van Damme veniva dal karate, da qualche altro tipo di combattimento, un po' dalla kickbox, aveva studiato danza, mentre Steven Seagal era diciamo così un samurai moderno a tutti gli effetti, aveva studiato in Giappone, aveva studiato eh, la forma dell'Aikido. Questa arte marziale tradizionale giapponese l'aveva fatto proprio eh, nel suo luogo di nascita. Quindi abbiamo due personaggi completamente differenti, come dicevo nemici eh, sul set ma nemici anche nella vita reale. Questo eh, fu causa anche di numerosi problemi perché nella Hollywood di quegli anni quando si organizzavano eh, i party, le feste con tutti gli attori era un problema se eh, questi due attori eh, venivano invitati perché sicuramente 
sarebbe successo confusione ed infatti è proprio in uno di questi parti che i due attori a quei tempi molto giovani vennero praticamente alle mani da quel momento non c'è stato buon sangue tra i due nemmeno fino ai giorni nostri c'è da dire che Van Damme veniva già eh, da una carriera dove aveva interpretato qualche piccolo ruolo di cattivo in qualche altro film Steven Seagal arrivò al successo di Nico completamente da zero in quegli anni lì soprattutto nel nostro territorio i corsi di karate eh, di box, di judo facevano praticamente da padroni eh, tutte le persone si dedicavano quasi esclusivamente allo studio di queste arti marziali ma cosa cambiò in quell'anno? Come fece Steven Seagal da perfetto sconosciuto a diventare un campione di incassi del film d'azione di arti marziali di Hollywood? Beh, Steven Seagal registra un video dimostrativo e lo fa avere agli uomini della Warner Bros. Gli uomini della Warner Bros. guardano questo video e rimangono colpiti. Decidono così di invitare Steven Seagal a fare una prova davanti a loro. Beh, Steven Seagal si presenta con il suo fare arrogante, quasi arrogante, eh, da bulletto e con un'esibizione lascia praticamente a bocca aperta tutti i responsabili della Warner che immediatamente lo mettono sotto contratto. Vanno a ripescare una sceneggiatura che era rimasta in un cassetto e che stava aspettando niente meno che Clint Eastwood per essere realizzata, che è appunto Nico decidono di scartare immediatamente Clint Eastwood e di affidare questa sceneggiatura, questo film, a Steven Seagal. Ma non solo. Gli mettono a disposizione ben 8 milioni di dollari di budget. Eh, non vengono scelti solo attori semi sconosciuti o sconosciuti, ma addirittura vengono scelti attori come una giovanissima Sharon Stone o il più grande Harry Silva. Ma non finisce qua. A Steven Seagal viene data la possibilità di modificare questa storia come vuole lui e farla praticamente sua. Steven Seagal, eh, visto che doveva interpretare questo poliziotto eh, di quartiere, diciamo, si affida a dei suoi amici poliziotti veri per uscire di pattuglia con loro per toccare con mano la vita di un poliziotto. Ci sono le testimonianze di questi poliziotti che si portavano dietro Steven Seagal nelle loro azioni e riferiscono il fatto che quando fermavano un malvivente questo era molto più impaurito dall'immagine di Steven Seagal che dalla divisa dei nostri poliziotti. La Warner Bros. era in cerca di un personaggio che potesse rilanciare il cinema d'azione di arti marziali L'ultimo successo incredibile su questo filone qui la Warner Bros. lo ebbe quando finanziò e produsse i tre dell'operazione Drago proprio con il grande Bruce Lee. E diciamo che la Warner Bros. anche in questo caso ci vide veramente giusto. Steven Seagal prese veramente a cuore questo progetto, curò eh, personalmente tutte le scene del, di arti marziali presenti nel film. Beh, se non l'avete visto consiglio di andare a recuperare questo film. L'inizio è praticamente una piccola perla del cinema d'azione delle arti marziali. Eh, ci sono queste immagini che scorrono dove un giovanissimo Steven Seagal si diletta con le tecniche di Aikido una voce da fuori campo, la sua, si, eh, fa sì che il personaggio si presenti eh, è un po' come presentarsi nel film ma contemporaneamente è un po' come presentarsi a tutto il pubblico che, che non sapeva niente di questo personaggio, non sapeva niente di questo attore praticamente sconosciuto sono nato a Palermo quando avevo sette anni la mia famiglia si trasferì a Chicago. In casa mi avevano insegnato ad amare e a rispettare il nuovo paese che ci aveva accolti. Un giorno mio padre, dopo il baseball, mi portò ad assistere a un'esibizione di arti marziali. Mi fece un'enorme impressione vedere quel vecchietto fare cose che mi sembravano magiche. In me si manifestò il desiderio di andare in Oriente. Fu così che a 17 anni mi trovai in Giappone a studiare con i maestri. Nel 69 fui invitato da un amico a un ricevimento presso l'ambasciata americana a Tokyo e fu lì che conobbi Nelson Fox, uno strano soggetto che mi convinse ad arruolarmi nella CIA. Avevo solo 22 anni, ma cominciavo già a vedere chiaro in molte cose. In quegli anni lì Steven Seagal aveva 36 anni, alto, imponente, con un fisico asciutto, 
nonostante questo eh, si muove un po' goffamente, corre anche in modo strano, e lo stesso Van Damme in una trasmissione si diletterà a fare l'imitazione di Steven Seagal che corre in quel modo strano, ma a parte questo il film diventa subito un incredibile successo, nessuno fino a quel momento aveva visto mai portare le arti marziali a un livello così alto in un film d'azione. Gli avversari stesi all'interno del film non si contano, ma quello che colpisce veramente è eh, come l'arte marziale viene introdotta e messa in scena, con una crudezza e con una violenza che fino a quel momento non si era visto. Fino a quel momento lì tutti i film di arti marziali, come quelli di Bruce Lee, eh, venivano dotati di una morale, la violenza veniva usata dal protagonista ma solo per eh, risolvere delle situazioni, per proteggere i deboli, eh, basti pensare anche al film famosissimo dove Bruce Lee fa il famoso fatto di non usare mai le arti marziali e poi invece viene portato dagli eventi a infrangere questo giuramento, ma in quel momento lì nel film di Steven Seagal non solo c'è il senso di giustizia per punire i cattivi, ma c'è qualcosa di più, Steven Seagal li punisce veramente dall'alto, infierisce su di loro, i cattivi vengono praticamente annientati dalle tecniche che Steven Seagal fa vedere su schermo e i giochi sono fatti. Nico diventa un incredibile successo. Dopo la sua uh, trasmissione al cinema e soprattutto dopo la sua diffusione in VHS, dal giorno dopo tutti i praticanti di arti marziali, di tutti gli stili di arti marziali, non facevano altro di che parlare di Nico e di Steven Seagal. Ed è qui che il titolo di questo video prende il suo senso. La curiosità dilaga, tutte le persone iniziano a parlare di questa cosa, c'è una nuova arte marziale in giro, anche se l'Aikido in realtà esisteva già eh, nei suoi corsi, ma era considerata, diciamo così, un'arte marziale dove pochi si affidavano in quegli anni, a, andando più di moda, altre discipline. Beh, le scene di questo film, soprattutto come ho detto il personaggio, portarono le persone, tantissime persone, eh, che praticavano a togliersi la divisa da karate, di judo, di kickbox e fiondarsi direttamente in una delle palestre dove si faceva Aikido. Stessa cosa per i principianti che non avevano mai praticato niente. D'altronde Steven Seagal riportava sullo schermo una delle tecniche che non imponevano al personaggio di essere grosso, di essere muscoloso, di essere così atletico, di essere scioltissimo come invece eh, faceva nei suoi film Van Damme, ma di contro Steven Seagal porta delle tecniche legnose, squadrate, talmente violente, talmente efficaci che facevano capire che il personaggio, il cattivo di turno, veniva letteralmente annientato con la potenza di queste semplici tecniche ma dal risultato micidiale beh ragazzi io non fui tentato da questa cosa perché ero sempre un fedelissimo eh, della carriera di Bruce Lee ma tantissimi miei amici si precipitarono a cercare una palestra di Aikido cosa successe? successe che eh, l'Aikido mostrato da Steven Seagal eh, al cinema chiaramente non corrispondeva all'Aikido che si praticava all'interno del dojo o perlomeno non era così facile riuscire a padroneggiare quelle tecniche che Steven Seagal portava sullo schermo all'interno di un dojo, di una palestra come tutte le discipline marziali orientali insomma è richiesto tantissimo tempo quindi tutte le persone che si precipitarono ad iscriversi a un corso di Aikido si trovarono davanti eh, un corso che un, uno stile marziale che non rispecchiava quello che avevano visto al cinema questo comunque fu sufficiente a far interessare tantissime persone a questa arte marziale. Va da sé che poi naturalmente l'Aikido, giustamente procedendo per la sua strada di studio, diciamo che poi perse il vantaggio di questa tremenda pubblicità che Steven Seagal aveva portato e i corsi ricominciarono ad avere dei numeri normali. Questo fenomeno però durò diversi anni perché Steven Seagal riprese la stessa formula di questo tipo di cinema e cercò di sfruttarla più che poteva, più a lungo che poteva. Questi film furono un successo dietro un altro e per diversi anni quindi ci fu uno, un tremendo scompiglio nei corsi di arti marziali perché non c'erano solo i tremendi calci di Van Damme, non c'era più il combattimento eh, studiato ma c'era la risoluzione istantanea di ogni tipo di problema in un combattimento mostrato da Steven Seagal. Intercettava i colpi degli avversari, rompeva loro braccia e gambe e il combattimento finiva in pochi secondi. Dopo questa lunga parentesi Steven Seagal cominciò a avere un declino non solo della sua immagine ma anche della qualità dei suoi film, un declino che purtroppo non è riuscito a, ad invertire. 
a tutt'oggi Steven Seagal praticamente assente dalle scene eh, viene da un, degli ultimi anni da delle produzioni degli ultimi anni di film di serie B praticamente girati tutti a basso costo nell'est dell'Europa però nessun film naturalmente si può avvicinare alla qualità eh, incredibile che hanno avuto i primi film di Steven Seagal e in particolare Nico bene ragazzi se qualcuno di voi era praticante di arti marziali in quegli anni lì non può non ricordare questa cosa qua bene ragazzi spero che avervi raccontato questo piccolo aneddoto che ho vissuto in quegli anni eh, vi sia piaciuto continuate a iscrivervi al canale commentate perché io ragazzi leggo e rispondo a tutti i vostri commenti ci vediamo al prossimo video domani gatto